Дев'ять годин у поїзді і ви на морі. Відтепер із Житомира до Одеси можна дістатись напряму без пересадок та витрачання зайвого часу та грошей. Перші відпочивальники, які вирушили на південь на потязі, розповідають, раніше, аби дістатись до місця відпочинку, потрібно було їхати у сусідню області. З пересадками, так. Ми їхали на Вінницю, а з Вінниці ми їхали, до Вінниці їхали автобусом, там з Вінниці поїздом. Ну, звісно, вже незручно, так. Довольні, звісно, всі довольні. Це дуже добре. Ми довольні, навіть всі довольні, багато, багато людей довольні, які довольні цим поїздом, тому що не було білетів, наприклад, скажімо так. Ось. Ми того не знали, як його і до чого їхати, ну, все, довольні всі. Провести людей, які вирушили на південь першим рейсом потягу Житомир-Одеса, прийшов голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський. Нам вдалося відновити цей потяг, який курсував близько вісьми років, здається, назад, якщо я не помиляюсь. І що головне, дуже зручним графіком, за дуже зручним графіком ми відправили. Відправляємось о 8 годині вечора Житомира і о 5 годині ранку ми вже в Одесі. Так само о 10 годині вечора з Одеси, покупалися, відпочили, 10 вечора з Одеси і вже о 8 ранку можемо на роботу сміливо йти. За словами губернатора, незабаром планується відновити рух електрички Житомир-Київ. Ми зараз працюємо над цим питанням і я все-таки переконаний і, буду, і сподіваюся, що нас знову ж таки підуть нам на зустріч і в скорому часі буде запущена електрична. Трішка Житомир Київ. Там є деякі питання щодо місцевого бюджету, тому що це відшкодування має відбуватися за кошти місцевого бюджету. Тільки в цьому є питання. Якщо міська рада прийме рішення щодо виділення 1 мільйона гривень, то тоді однозначно я можу запевнити вас, такі, така електричка буде запущена. Начальник вокзалу станції Житомир Олег Журба розповідає, плануючи поїздку, варто звертати увагу на день тижня, адже купити квиток можна дешевше. 240 гривень у нас купе коштує, 140 гривень, 150 пласкартно. Треба взяти до уваги, що в залежності від дня у нас вартість квитка змінюється. Тобто в п'ятниця, субота, неділя – це найдорожча, найдорожча вартість і вівторок, середа найдешевше. Тобто тут, тут треба по таким критеріям вибирати момент своєї поїздки. Чиновники також кажуть, потяг буде сезонним і не буде курсувати за маршрутом взимку.